，丹乔都已经到了该成家立业的年纪。至于我同意你和丹乔交往的理由，我之前已经跟你说过。蓝桥国际在国内也算是酒店业的翘楚，有多少竞争对手都伸长了脖子，觊觎我刘兰芝打下的这份产业，有打我儿子主意、希望联姻的，也有想给我介绍男朋友的。但是我刘兰芝行走江湖这么多年，我向来靠的都是我自己，我不需要商业的政治联姻。我选择平民出身的你，自然就少了一些引狼入室的后患。一个女人通过一段婚姻可以改变她一生的命运，当然这里面还有一个适度的问题。所以，想嫁进我们家的女人，都得签一份婚前协议。我已经签好字了，你拿回去看一下。如果同意，就签个字，交给王秘书等等，你不看看？董事长，我相信您做的任何决定都是为了我，还有丹乔好。我劝你还是拿回去仔细看一下再做决定吧。虽然灰姑娘的故事已经被演烂了，但是灰姑娘也是因为肯吃苦耐劳、遵守和仙女的约定才成为灰姑娘的。你说是吧？何况，如果有什么分歧。还是放在前面解决比较好，免得在发生婚礼当天，大家一言不合一拍两散，场面也不太好看，你说是吗？董事长，其实当时哎，你不用跟我做任何解释，我今天能让你坐在这里，我对你自然是了解的。是，不过你也不用多心，我是在针对你。无论是任何女人，她只要想嫁进我们家，我都会让她看这份婚前协议，所以。你还是拿回去仔细看一下，啊！我安排好时间，会和你父母见面的。谢谢董事长。张丹桥和宁心得到刘兰芝的认可了。你姐终于嫁入豪门了，对于你们家，算是件好事儿吧结婚了，和赵丹桥，那个小夏的老板，蓝桥集团的富二代。是啊，没错。我是在做梦吧？哎，什么时候开始啊？什么开始又不重要，重要的不是结果吗？但是，你们才认识多久啊？这个结婚好像太仓促了，太突然了吧？妈，是丹乔提出急着跟我结婚的，我觉得他条件这么好，如果错误的话，我肯定后悔。这个事儿跟你爸爸还没说过呢，你也得叫上他到我们家来吃顿饭吧。都快结婚了，连未来丈母娘家的门都没来过，哪有这个道理呀、啊？这个没问题啊。听你的，你这么大的喜事儿，怎么心不在焉的？在干嘛？
丹乔他妈妈特别厉害，你看，还没结婚，就给我订了这么多规矩。婚后每周在外吃晚饭不得超过两次。附录一、附录二，附录一是关于婚后着装的规范，附录二呢是关于女方怀孕后的行为规定。是苛刻了一点，就当是女婆婆为你好吧。为我好，我听这个，婚前一次性支付一千万礼金和价值一千万的房产一套作为聘礼，婚后不得再给娘家任何财产。才一千万一套房子，怎么这么少啊？他们家不是亿万富翁吗？哎呀，算了算了，我们家反正也不是贪图钱财的人，只要你们两个好好的，结婚啊，经常回来就好。还有这个，除父母病危、病故等特殊情况，不能在娘家过夜；女方提出离婚，则无离婚补助。所遇子女归赵家抚养，男方提出离婚，一次性支付女方离婚补助一千万，所遇子女归赵家抚养。这婚咱们不结了，就算他们有钱，也不能这么欺负人呐！不行不行，不行不行。即使如此，这个婚我还是要结的。心儿啊，因为上次随然的事儿，妈心里就憋着不痛快。因为随然悔婚，妈在街坊邻居面前抬不起头来。她心眼里希望您找个有钱的人家嫁了。可是，妈也不能眼睁睁的看着你受苦啊！连婚都还没结，就被你婆婆这么羞辱啊！不行，妈妈，我嫁给随然，你不愿意。我现在嫁给赵丹乔，你一样不愿意。有钱没钱你都不喜欢，你怎么这么难伺候啊？你比他妈还难伺候。心儿，你还在怪妈是不是？妈向你道歉，是妈不好。可是，可是妈希望你幸福，你不能拿自己的幸福赌气呀、啊。我已经想清楚了，无论如何。这个婚我都一定要结，到时候我要给随然还有王露露一个大大的惊喜。真的考虑清楚了，董事长，这次我是真的考虑清楚了。你等等啊！喂，丹乔，你这几天抽个时间去拜访一下宁心的父母亲。既然你已经答应跟他正式交往，也是真的喜欢他，那就得给人家父母一个交代啊！啊，这是我们家的礼数。你再忙也得去，听见没有？啊！至于什么时间去，你们两个自己商量决定吧。谢谢董事长。去吧。哎呦，我说爸妈，这油烟味儿太大了，到时候客人一来就给熏走了。去到房里把那个空气净化器拿来。哎呀，就这点烟，至于吗？哎，志远跟小德怎么那么忙啊？这么重要的聚餐都不回来啊？听说小德是去之前上班的婚纱店帮忙了，都怀着孕还出去上班，多不容易呀、啊！好在啊，你和丹乔结婚了。将来你要记得，不是你一把弟弟啊！放心吧，妈。哎，星儿，我昨天叫了小夏一起过来，怎么现在还不到啊？你打个电话问问。哎呀，放心吧，爸，我已经给小夏打过电话了，他在路上了。现在丹桥应该也快到了，我到楼下等他。
你们快点做饭啊！那快去吧。菜好了吗？快了，快你来了，进去吧。啊，来了，来了。爸。爸，赵总，叔叔，屋里请，谢谢。坐坐坐。杏儿和赵丹乔结婚了，所以大家聚在一起热闹热闹。赵总，今天您是第一次到我们家里来。杏儿妈妈为了烧这座菜，从早忙到现在。你要多喝一点啊。叔叔，您客气了，别叫我赵总，叫我小赵就行了。就是就是啊，都要成一家人了，什么赵总赵总的，改口叫赵女婿。赵女婿，吃吃吃！来，丹乔，我妈做的饭可好吃了，快尝尝。谢谢爸。好嘞，晚上啊。赵女婿啊，是不是我做的菜不合你的口味？你吃。三强，妈，丹乔是最近工作太忙了，在想着工作的事呢。真配，郎才女貌，我敬你们。谢谢妹妹，我们一定会幸福的。哎，小夏，慢点喝，别喝多了。你也得赶紧啊！什么时候也带一个回来？哎，我跟他包。拿手的器材混沌，这老糊涂，什么季节了，还器材混沌？爸还是是为妹妹好。对了，小夏，什么时候谈恋爱啊？哎，我看那个耗子就挺好啊。耗子对小夏的关心啊，都胜过我们这些亲人。对对对，上次你房子的事儿也是秦浩帮的忙。爸妈，我们的董事长啊，不是，我未来的婆婆，也是丹乔的妈妈，她想邀请你们一起吃个饭，顺便商量一下我们的婚事。好啊，好啊，未来的亲家应该见面见面的。姐，祝你幸福。我先干了。哎呦，乔乔，你样不错。未来的姐夫，好好照顾我去。小夏，你就搬回来住吧，老住在耗子那边，多不方便啊！祝你们白头到老。
。小夏，你没关系吧？会不会醉了？我没事儿，我先回去了。哎，小夏，我送他。小夏，哎，回家早点休息。家人还在等你呢，赶紧回去吧。小夏，我知道你不高兴，但是难得一家人吃个团圆饭，你应该多担待一点。我真的挺不舒服的，我先走了。小夏，小夏，我真的不明白，为什么当你知道我和丹乔结婚的时候，就这么不开心？我都做到这个份儿上了，你还想让我怎么样啊？你明明知道我和赵丹乔以前的关系，你还故意这么去做。你要知道，我现在已经和丹乔在一起了，你应该体谅我。我还不够体谅你吗？我知道你不开心，但我还是希望你答应姐姐，无论我以后和丹乔是好是坏。都和你没有关系了。我希望你以后不要再见他，姐。你到底有没有把我当成你的妹妹？树洞先生，我让给你了。洪小豆这个身份我也让给你了。我们也是有血有肉的人。难道说在你心中，我们就是两颗棋子，任由你摆布吗？现在好了，你得到你想要的东西，你满意了吧？就算像你说的我是棋子，那我是不是也有权利让你出局呢？自从我搬到叔叔家，我就没有拥有过一样属于自己的东西。现在因为你，我连我最爱的工作我也辞了，你到底还想怎么样啊？对不起，小夏，我知道我不应该隐瞒你。其实我在香港的时候。已经和丹乔有了实质性的发展，丹乔的母亲也已经彻底接受我了。崔小夏，你要祝福我们，并且以后不要再见他。我知道了，反正从小到大，我没有抢走过你任何一样东西。现在也一样，我不会再打扰你和赵总了。但是因为工作，我难免要跟他见面。姐，我只是想要一份可以让我生存的工作，你能不能理解一下？我不能理解。你知不知道，只要你在他身边一分钟，我就没有办法安心。你在害怕什么呀？你想让我离开是吗？像这样的话，我会考虑的。小夏，青儿。小夏没事吧？没事儿，他已经回去了。啊，小夏一定是遇上姐姐开心的事儿，高兴了，多喝了一杯。但是喝的也太多了，喝醉了多难受啊，真让人担心。
叔叔阿姨，那我也先走了。你这么快就走了？时候不早了，我也该回去了。丹乔，我送你吧。不用了，你也累了，早点休息吧。为什么兜兜转转带回来的，是让我更加狼狈的东西呢？我原以为，你是我平凡生活中的一个树洞，可以通向那个只有我们知道的地方。那，你为什么要当我生活中的一把锁呢？这个小夏，喝了那么多酒，应该没事吧？杏儿不是说没事吗？她可能是看到姐姐找了这么好的男朋友，想起自己的事儿了。哎呀，过了今天就会好的。哎，你看，这衣服好吗？这件好像颜色深了点儿，哎，帮我看看呀，怎么搞的嘛？真是没有衣服。哎，有一句话你听说过吗？叫“人老珠黄”。你什么意思啊？你是说我人老珠黄不值钱是吧？我是说人老了，首饰也旧了，就别折腾了。你还好意思说啊？跟你结了婚以后，我别说买这些首饰，连件像样的衣服都没有，连一套贵一点的化妆品都没有。亏我底子好，擦什么化妆品，皮肤都好。行了，人到了这个岁数啊，再怎么打扮也就那样了。你懂什么？他怎么看我，我才无所谓呢。我是。怕别人啊，看见了咱们心儿宝贝，穿的洋气点儿，给心儿长脸。那些有钱的人呢、啊，总觉得比别人高一等。我可不想让心儿嫁过去，在赵家抬不起头来。哎，我帮你衣服准备好了，你去试试啊。我就这样，不就是见个亲家，吃个饭吧，至于那么隆重吗？这些衣服都不行，我明天要去商场买衣服。这衣服怎么样？好像还可以啊。哎，这件还不错。哎，服务员。哎，哎，请问这衣服多少钱呢？哦，我看看啊，五百八。阿姨，我拿下来您试一下。要五百八呢？哎，能不能再便宜点呢？阿姨，我们这都是折后价了。
，好倒是蛮好的。嗯，不过啊，啊不是我说，啊不值这个钱呢。你看，这个面料啊，显得很低档、啊。还有这个这个钻石，洗两回就要掉了吧？阿姨，我们这都是品牌货。哎呀，什么品牌货？啊？你要是便宜点的，我就勉强买下了。阿姨，你眼光要这么高的话，就不该来大卖场买啊。你直接上大商场去！哎，你这什么话呢？我告诉你，还真瞧不上呢。走，想买高档货又不想花钱，我白送给你。董事长，餐厅已经订好了。餐厅？什么餐厅啊？您不是约宁心父母见面吗？哎呀！我彻底忘了。哎，那你通知丹乔了吗？通知了，但是他说明天有商务洽谈，抽不出时间来。他开玩笑吧？明天是讨论他的婚姻大事啊，他怎么能不来？你再联系他一下。是。这孩子，还不让我掺和。我不掺和他能行吗？我说，这么大的一个商场，逛了那么久了，我都累了。我说，你别瞎折腾了，行吗？你以为我想逛啊？你以为我是为了我自己挑挑拣拣啊？刚才那个营业员说话太气人了，还以为我真买不起，狗眼看人低。你也不帮我说两句。行行行啊，哎，我说啊，消消气，我陪你。买到为止，行了吧？别啰嗦了，往前看看。啊，哎，哎呦，太太，您穿这套衣服呀，是我见过的最有气质的。哪里？我都一把年纪了，哪来什么气质啊？您看看这套连衣裙，还有这个颜色，一般人穿上都容易显土。您看您穿着，显得多高贵啊！<笑>姑娘，嗯，多少钱？打折吗？您等一下，我帮您查一下。嗯，谢谢。嗯、看看打折吗？太太，您的眼光真是太独到了。这个呀，是我们这一季的限量款，所以没有折扣，总共是三千两百块钱。三千两，已经很划算了。啊，谢谢谢谢，我再看看，谢谢。哎，吴越，这套衣服我们买了。啊、哦，好，您等一下，我帮您开票。嗯，给您，出门以后右拐。好，谢谢。哎呀，累死我了。我就知道你心疼女儿，嘴上说啊不要那么隆重，可是心里想明白了，该花钱还得花钱，对吧？咱们不是为了自己，是为了心儿。<笑>想起心儿可以风风光光大嫁，我呀也了了一桩心事儿。<笑>唉，我这一辈子啊，没钱。也没什么，但是我养了一双儿女，那是最有成就的。我知道，优雅、端庄、得体，对女人来说，是一件永远也不会过时的衣服。哎，那个心儿，小时候，我们再穷再苦，还是坚持把她送到去学声乐、学舞蹈，这些东西呀、啊，对心儿来说，是一种无形资产。我这一辈子没有风光大嫁，我不能让我的女儿跟我一样吧？我给你买这个衣服，不是为了别人，就是为了你。
怎么搞的？都过了一个多小时了。就是啊，太不像话了。你们别担心了，刚才我给大家打过电话了，他没接，应该是在开会吧？要不我再打一个。你好，请问您要点单了吗？啊、嗯，我们再看看，一会儿叫你。哎，丹乔，我们人都到齐了，你们人呢？哎，宁小姐，不好意思，赵总现在还在开会。他嘱咐我来告诉你一声，他今天日程安排的太满了，要一直开会到晚上，所以估计是不能来和你们吃饭了。可我们早已经说好了呀。实在不好意思，我们赵总真的太忙了。好，没事儿，你让他多注意休息啊，谢谢。怎么样啊？哎，老婆，你下来了。你中午想吃什么？我出去给你买回来。啊，好吧，那你帮我在街尾带着份烧子面回来吧。得嘞，我现在给你买去啊。等我啊。哎。别戴什么老花眼镜了，多丢人呐、啊！跟我说说，这个菜怎么点的？那么贵啊？哎，你看，这个清蒸桂鱼要八百八十八，可真是贵鱼了啊！少见多怪，这哪是平时菜场里买的菜啊？都坐过飞机的。那得给他包一下机票。我来看。哎呀，这个菜单。没几页啊？怎么点？你看，量又那么少，价格还不便宜，贵。该怎么点就怎么点。你看，这海参不错，咸档次，就这个。你要喝海参啊？哼，我看你呀、啊，喝海带汤算了。我说你们行了没有？一会儿我来点，你们别说了，行吗？做哪儿都一样，就按我平时喜欢的那几样上来吧。好的。呃，对不起啊，我刚才临时有个会，所以来晚了。哎，你们坐呀，坐坐坐坐吧。客气什么呀？知道董事长你吗？没关系，我们也没来多久，刚来刚来。做生意啊是重要的，可子女的婚姻大事。应该更重要吧？都重要。丹霞和宁心婚礼的各种细节，我都已经安排好了。那怎么行呢？不能让你一个人操心这么多事儿呢。不管怎么说，我们也该帮着忙，一起安排安排吧。不用客气。宁妈妈，宁爸爸，我们今天也算是正式见过面了哈。客套的那些东西呢，我也不会来。但是你们放心，该给你们的我一样都不会少。抱歉啊，我还要练瑜伽，我得先走了。哎，亲家母，婚礼的事儿我们还没商量过呢。哦，关于婚礼的各种细节，王秘书会安排的，他会跟你们聊。哦，对了，一会儿菜上来如果不够用的话，你们随便加啊。跟经理说，记在我账上。抱歉啊，慢用。这做人也太没礼貌了，把我们叫过来，什么事儿也不说，自己走了，把我们当什么呀？爸，算了，我们再吃饭吧。服务员，上菜。
你好，我们聊聊，随便聊聊嘛。我就跟你打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，打，这个是董事长交代送给宁心的见面礼，真不好意思。哇，哎呀，这么大的钻戒啊，得多少钱呢、啊？不贵，一百万吧。这次婚礼，董事长都已经安排好了，所以也没什么好商量的，你们过目一下吧。首先呢是酒店，自然定在蓝桥国际了，这个没什么问题吧？没问题，这个当然是的。毕竟自家的酒店，想摆几桌就摆几桌吧。酒席的桌数呢也已经定好了，这个我们一会儿再说。接下来是新娘子的婚纱，我们已经订了一套国际大品牌 Very Warm 的。心儿，不能只是一套婚纱吧？起码。两三套吧，董事长这个问题也想过了，但是婚礼办的实在仓促，来不及定制了，最多呢再准备一套礼服。我可以。哎，这个喜糖怎么全都是巧克力呀、啊？我怎么没听说过？喜糖呢太俗气了，巧克力高雅一点。这个巧克力呢虽然不是最出名的，但是巧克力中的劳斯莱斯，很多好莱坞的明星都在用这个品牌。嗯，什么什么，什么劳斯莱斯啊？就是啊，我只知道雀巢、什么德芙、菲罗利什么的，这个我真没听说过。妈，这个巧克力我是吃过的，很有名的。而且它可以做特别定制款，这样吧，我让丹乔做一个婚礼特制款，这总行了吧？耶，这个酒席的桌数上的安排，咱们宁家怎么就一桌呢？而且放在后面。我们可是上家呢，因为实在安排不过来了。你们也知道，我们董事长呢，无论是在商界还是政界，都有很多朋友的。请帖已经发了，前面的席位都已经安排满了。这样，我们宁家呢也有亲戚朋友，邻里街坊，你会去跟他说，一桌不够，再加几桌吧。就是啊，我们宁家。也是有头有脸的人，就这么一桌，我们可不干啊！董事长交代过了，如果你们觉得这里面有问题的话，可以另外再办两桌酒席，董事长会根据档期抽空出席的。什么？根据档期出席？哼！哎，我说你们董事长是什么人呢、啊？啊？他以为自己是明星，搞粉丝见面会呢，这婚还结不结了？老头子，说话别这么冲动。我说秘书同志啊
。啊，这样，你看行不行？咱们呢，各自让一步，你们给我们再补两桌，行吗？不好意思，这件事情呢，没得商量。王秘书，我觉得你的态度应该改一改。我可是马上就要进门的。你在我面前耍威风，对你没有好处。宁小姐，我也不想为难您和您的家人，但是这些呢，都是董事长安排的。如果你觉得有什么问题的话呢，可以去找董事长商量。喂，怎么了？什么？